Aí tem uma outra pergunta aqui na Culturologia, página 25. Favor expandir sobre a cultura do zeitgeist consensológico. Não, essa cultura, então, né, o professor Valdo já falou bastante sobre essa questão do zeitgeist consensológico, é a cultura nossa que nós estamos vivendo aqui no século XX, 20, final de 20, 21, tá certo? É a cultura dos intermissivistas colocando em prática as suas vivências das... das vamos dizer assim, das questões colocadas e aprendidas né, no curso intermissivo, as mudanças, as reciclagens pessoais de cada um de nós, a questão do exemplarismo de cada um de nós para o planeta, tá certo? Por enquanto ainda há uma, há uma abordagem mais reduzida, a gente sabe, nós somos poucos perante os 7 bilhões, mas, aos poucos, esse, esse, essa cultura ela vai se alastrando. Né? Como eu falei ainda há pouco, a cada, a cada gescon conscienciológica, a cada aula conscienciológica, a cada tares feita, né? a cada verbete publicado, é uma expansão da cultura do zeitgeist conscienciológico. E aí entra a questão da importância né? da nossa responsabilidade individual e pessoal com cada assunto. Na Fatologia, página 23, a escolha do título verbetográfico chancelando a prospectiva evolutiva de autoinserção no Libero Index da Mega Gescom Grupal da CCCI. Poderia falar sobre a importância dessa Mega Gescom? É, no caso aqui, a Mega Gescom, a importância justamente é que a enciclopédia é essa mega gestão programada no nosso curso intermissivo, endossada aí pela equipe de amparadores, evoluciólogo, para que o maior número possível de, de intermissivistas, de concessiólogos em geral, participem, visando a consolidação e a expansão do paradigma consciencial, tá certo? Então a gente precisa se imbuir né, desse, desse, dessa responsabilidade desse legado que cabe a nós como é, iniciantes aí na, na, na Conscienciologia, darmos continuidade. Você quer perguntar? Está saindo? Tá. Fiquei com uma dúvida aqui. É, você falou da questão da coerência interna da enciclopédia. No verbete está coerente com alguma coisa que já foi proposta. Mas, assim, eu fiquei na dúvida que tratando uma ciência, na verdade, relativa de ponta, né? Se vir em tese uma proposição nova e até contrária àquela anterior, do próprio professor Valdo, como exemplo, em tese, é. É, como, é que, como é que vai funcionar é, isso? Essa pergunta que você está fazendo é bem interessante, a gente tem pouco tempo, mas eu vou tentar. É o seguinte, é, a enciclopédia da Conscienciologia, ela exige um corpus homogêneo da, da Conscienciologia, ou seja... Na enciclopédia só entra o que é minimamente consensuado entre os, os conscienciólogos. Se você tem uma, uma ideia muito nova, muito diferente, que não necessariamente não seja boa, ela pode ser uma ótima ideia e pode ser uma mega é, verpon, uma neo verpon excelente, mas não necessariamente ela vai ser aceita na enciclopédia, você está entendendo? Porque pode ser que isso seja, o local adequado seja um artigo, um livro ou um tratado. Quem sabe você vai escrever um tratado. Mas na enciclopédia é importante que o conteúdo da enciclopédia, cada conteúdo que vai entrando, não derrube o que já está escrito. Porque o que já está escrito não é que é absoluto, ao contrário, mas é para ser desenvolvido, evoluído, mas não totalmente é, aniquilado. No, quando a gente fala em coerência, é nesse sentido, entendeu? Por exemplo, uma palavra que tem uma certa acepção e que é tratada sempre com a mesma acepção na enciclopédia. Ela até pode ter uma outra, mas a gente vai privilegiar aquela que já está sendo tratada, entendeu? Ou se tem, assim, um assunto que já é ultra consensuado, que é a maioria desses assuntos. É muito difícil ter... Tem alguém que chega, ah, não, olha, estou desbancando isso aqui. Isso não é assim, não. A pessoa, é mais difícil ela, ela ter essa comprovação ou ela ter essa, essa sustentação. Aí o, que, que, a gente, o que, que a gente orienta? Olha, provavelmente a sua ideia, ela precisa ainda ser publicada em outros 
veículos da Conscienciologia, entendeu? Aí você tem números, você sabe, né? Você tem várias revistas, você tem editares aí publicando os livros, e aí você vai desenvolvendo, quem sabe você chega até num tratado, entendeu? Mas aí a gente precisa repensar como algum dia vai incluir isso na enciclopédia. É, é assim, essas novas inserções, elas têm que colaborar para sustentar as teorias já propostas. Porque tudo que está escrito na enciclopédia tem uma sustentação teórica da Conscienciologia, tá certo? De princípios, teorias. É, então, isso precisa ser preservado. Porque senão a gente vai fugir da Conscienciologia, que é o, o locus, né? o foco aqui, o nosso mega foco ideativo. Tudo bem?